வணக்கங்க நான் உங்கள் சமையல்காரர் பொண்ணு இன்றைக்கி நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணில் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ஃபிஷ் குழம்பும் வைக்கலான்ட்டுருக்குறேன் அதுக்கு முதல்ல போய் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் இங்கே வந்து ஃபிஷ் உயிரோடவே இருக்கும் லைவாக இருக்கும் அதை வந்து நம்மளுக்கு க்ளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி கொடுப்பாங்க இப்போ நான் ஃபிஷ் வாங்க தான் போயிட்டுருக்குறேன் நீங்களே என் கூட வாங்க இங்கே நான் இருக்கிற இடத்துல எப்படி ஃபிஷ் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ஃபிஷ் கடைக்கு போகிறக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம் இது வந்து கடையோட சைட் டோரு இது வந்து கடையோட ஃப்ரண்ட் சைடு மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபிஷ் அந்த மாதிரி அவங்க என்னென்ன கிடைக்குமோ அதோட பிக்சர்ஸ் மாதிரி வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கார்லேருந்து இறங்கி கடைக்குள்ளே போயிட்டுருக்குறேன் இதான் கடையோட பேர் ஜஸ்கோன்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொருளுமே இருக்கும் இதான் கடையோட என்ட்ரன்ஸு இது வந்து ஒரு சைனீஸ் கடை அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாக்காரங்களோட பொருளெல்லாம் முன்னாடி நிறைய டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பீங்கானில் செஞ்ச பொருளெல்லாம் இருக்கும் பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பிளேட்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீப்பாகவே இருக்கும் ஃபோர் பவுல்ஸ் டென் டாலர்ஸு ஃபைவ் பவுல்ஸ் டென் டாலர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இங்கே வெஜிடபிள்ஸும் கிடைக்கும் சைனாக்காரங்களோட மளிகை ஜாமானங்களும் இருக்கும் நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கலாம் ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையோட உள் சைடு தான் வச்சுருப்பாங்க இப்போ ஃபிஷ் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம் இது வந்து இறந்துருக்கிற மீன் முன்னாடி டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க இதை வாங்கிட்டு போனால் நம்மளுக்கு ஆனால் க்ளீன் பண்ணி தர மாட்டாங்க இது நாமளே தான் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக உயிரோட எவ்வளோ மீன் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு மூணு நாலு வகையான மீன் மட்டும் அப்படியே உயிரோடு அப்படியே வச்சுருப்பாங்க டேங்கில் வந்து இதே மீன் வந்து இறந்த மாதிரியும் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாலர் ரெண்டு டாலர் கம்மியாக இருக்கும் உயிரோடு இருக்கிற லைவ் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு டாலர் ரெண்டு டாலர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட் இறந்த மாதிரி இருக்கிற மீனும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வச்சுருப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து திருப்தி ஆகும்னா கொஞ்சம் உயிரோட இருக்கிறத பார்த்து வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஜிலேபி மீன் இங்கே வந்து தலாப்பியான்னு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான மீனும் வச்சுருப்பாங்க கடல்லேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்ததும் சரி இந்த மாதிரி ஃபார்மில் அவங்களே வளர்த்ததாக இருக்கும் அது மாதிரி எல்லா வகையான மீனும் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது வகையான மீன் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து இங்கேயே நம்ம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி சுத்தமாக கொடுத்துருவாங்க இது வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்குது இதில் நம்மளுக்கு எது வேணுமோ எவ்வளோ எல்பி வேணுமோ எவ்வளோ கிலோ அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இந்த கடைக்கு நம்ம குழந்தைங்களெலாம் கூட்டிகிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப ஆசையாக வெடிக்க வந்துட்டு இருப்பாங்க எங்கோ அக்வாரியம் கூட்டிகிட்டு போன மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு எல்லா மீனையும் பார்த்துட்டு ஜாலியாக சத்தம் போட்டு கத்திட்டு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் நேரம் நின்று எது வேணுமோ அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த ஃபிஷ் வேணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது இதோட பேர் வந்து கேட் ஃபிஷ் நம்ம ஊரில் வந்து இதை வந்து கெளுத்தி மீனுன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கிறதுல எனக்கு கொஞ்சம் கெளுத்தி மீன் தான் நல்லாக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நான் எப்போ போனாலும் இதுதான் வாங்குவேன் நம்ம சொன்னோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்டு மாதிரி விட்டு உள்ளே பிடிக்கிறாங்க பாருங்கள் நம்ம சொன்னோன்னுமே எவ்வளோ கிலோவில் வேணும்னு கேட்டுருவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிடிப்பாங்க முதல்ல பிடிச்சதில் கொஞ்சம் சின்னதாக வரும் போல் அதனால் விட்டுட்டு நம்ம சொன்ன சைஸ்க்கு கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடிட்டே இருக்கிறாரு அந்த மீனும் மாட்டுவோன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருக்குது வருங்க அந்த நெட்டில் மாட்டாமல் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோலேருந்து ரெண்டு கிலோ கிலோ இருக்கிற மாதிரி வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தேடிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம சொன்ன அளவுக்கு பிடிச்சிட்டாங்க போல் இருக்குது இப்போ மீன் உயிரோட இருக்கிறதுனால ஒரு டப்பாவில் போட்டு ரெண்டு அடி அடிக்கி போட்டுருக்காங்க ஒரு பேக் மீன் கூட்டனில் அதில் பாருங்கள் ரெண்டு அடி அடிக்கிறாரு அடிச்சு இப்போ மீன் வந்து சுற்றுருவோம் இதுக்கப்புறம் இதை வெயிட் போட்டு நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதை வெயிட் போடுற போது நம்ம சார் வெயிட் மிஷின் மேலே வச்சுட்டாங்க இதோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோ பக்கம் வந்துச்சு இப்போ இதை கொண்டு போய் க்ளீன் பண்ணுறக்கு ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்துட்டாரு நம்ம அவங்களே கேட்பாங்க க்ளீன் பண்ணுறக்கு எந்த மாதிரி வேணும்ன்ட்டு அங்கே மேலே வந்து ஒன்றுலேருந்து எயிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கும் இந்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுன்னு போட்டுருந்துச்சுன்னா வெறும் க்ளீன் மட்டும் பண்ணி கொடுப்பாங்க டூனால் தலையும் வாலும் வெட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்புறம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக பண்ணி தரது இல்லாட்டி பெரிய பெரிய ஸ்லைசஸ் இல்லாட்டி ஃபில்லட் மாதிரி கொடுத்துறது அந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்பர் இருக்கும் நம்ம எந்த நம்பர்
இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்க அந்த மீன் வந்து புது மீன் அந்த மாதிரி தான் பார்த்து வாங்கணும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சளாக படிஞ்ச மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இல்லை கொஞ்சம் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொலை கொலம்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த மீன் வாங்கக்கூடாது இங்கே வந்து தொட்டு பார்த்து வாங்க கூட மாட்டாங்க அதனால் கண்ணு வச்சு பார்த்து தான் நம்ம வாங்கிக்கணும் இதுவே நம்ம ஊர்லேனா மீனை கொஞ்சம் கையில் எடுத்து பார்த்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி மீனாக இருந்துச்சுன்னா பார்த்து வாங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தண்ணி ஊற்றி கழுவுறாரு பாருங்க மீனெல்லாம் வெட்டி முடிச்சிட்டாரு இப்போ தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு இருக்கிறாரு தண்ணி வந்து அப்படி ஃபோர்ஸாக வரும் அந்த மீன் மேலே இருக்கிற செதிலெல்லாம் அப்புறம் அந்த ரத்தம்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து இந்த தண்ணி ஃபோர்ஸாக அடிக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அப்படியே போயிடும் இப்போ இதை கவரில் போட்டாங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து கவரை கொடுத்துருவாங்க நம்ம வாங்கிக்கலாம் வெளியில் போய் பில் போடுறப்ப இதுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணிடணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலில் இருக்கிற மித்த வகையான மீன் அதாவது அந்த சிப்பி சங்கு அதுக்குள்ளெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறது இந்த கடையில் வந்து எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க வாத்து நாட்டுக்கோழி மீன் நண்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இறாலோட வகைகள் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க கடல் என்னென்ன இருக்குமோ அதெல்லாமே இந்த கடையில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸில் தான் எப்பவுமே நண்டு இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி நண்டு வாங்கன்னு நினச்சிட்டு தான் போனோம் ஒரு டங்கு மாதிரி இருக்கும் அதில் எடுத்துகிட்டு நண்டு வச்சு எங்கள் பையன் விளையாடிகிட்டே இருப்பான் பார்த்தா இன்றைக்கி அது நண்டு இல்லை தீந்துருச்சு இது வந்து கருவாடு வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து சிக்கன் செக்ஷனு நிறையா வகையான சிக்கனு அப்புறம் வாத்தோட கழுத்து வாத்துக்கறி அந்த மாதிரிலாம் இங்கே வச்சுருப்பாங்க நம்ம வேணுங்கிறத வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபிஷ்ஷு பில் போட்டுட்ருக்குறேன் நான் சில காய்கறிகளும் அது கூட சேர்த்தி வாங்கினேன் நான் எப்பவுமே இந்த கடைக்கில் வந்தேன்னா எனக்கு வேடிக்கை வரதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அங்கே ஷோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ பண்ணி வச்சுக்கிற பீசஸ் எல்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பீங்கான் பவுலு பிளேட்டு குட்டி குட்டி கிண்ணம் அந்த மாதிரி அழகாக சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா சைனாக்காரங்களோட பொருளே பார்த்திங்கன்னா பார்க்குற கொஞ்சம் அழகாக செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து அப்படியே பொறுமையாக நடந்து வருவேன் அப்படியே பார்த்துட்டே வேடிக்கை பார்த்துட்டே வருவேன் வாங்குறமோ இல்லையோ பார்த்தோம்னா கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லைங்களா பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறக்குலாம் யாரும் காசு கேட்குறாங்க நம்ம கிட்டிங்க அதனால் பொறுமையாக நின்று அப்படியே பார்த்துட்டே போக வேண்டிதான் இப்போ கடைக்கு வெளியே வந்தாச்சு இப்போ வீட்டுக்கு வந்தாச்சு மீனை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் சும்மா தண்ணி மட்டும் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணால் போதும் ரொம்ப கவுச்சி வாசம் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் தூளும் போட்டு ஒரு பவுலில் இந்த மீனையும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கழுவுனீங்கன்னா கவுச்சி வாசம் இருக்காது ஆனால் இந்த மீன் வந்து கொஞ்சம் கவுச்சி கம்மியாக இருக்கிறனால நான் வெறும் பச்சை தண்ணி மட்டும் ஊற்றி தான் கழுவு போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா மீனை நல்லா கழுவிட்டேன் இந்த மீனில் வந்து மேலே செதில் இருக்காது அதனால் வந்து கொஞ்சம் வலுவழுப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இந்த மீனை வந்து கடைகள்லேயே கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஸ்கின்னோட வேணுமா ஸ்கின் இல்லாமல் வேணுமான்னு கேட்பாங்க மற்ற மீன்களாக செதில் இருக்கும் செதில் க்ளீன் பண்ணிட்டால் கொஞ்சம் வலுவழுப்பு இருக்காது ஏன்னா இந்த கெளுத்தி மீனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வலுவழுப்பு இருக்குங்க ஏன்னா இது மேலே செதில் இருக்காது கண்ணு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்ட்டு தலை வாழை எல்லாத்தையும் குழம்பு வச்சுருவோங்க மீதி எல்லாத்தையும் வந்து ஃப்ரை பண்ணிடுவேன் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிட்டேன் சும்மா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா உப்பு மட்டும் போட்டு சும்மா ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி நான் மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் முதல்ல கட்டியாக மசாலா ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை தண்ணி ஊற்றி இலக்கம் பண்ணிவிட்டு மீன் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மீன் மேலேயும் அப்ளை பண்ணி வைக்கிறேன் மசாலா நல்லா கெட்டியாக அப்ளை பண்ணி வச்சிங்கன்னா தான் இது நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம தோசைக்கல்லையோ எண்ணெயிலையோ போட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு மசாலா வந்து மீன்குள்ளே நல்லா இறங்கி இருக்கும் தனித்தனியாக உதுந்து வராது நல்லா மீனுக்கு ஏகமாக ஆகிற மாதிரி நம்ம போட்டு வச்சிட்டோங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃபிஷ்ஷுக்குள்ளே அந்த ஃப்ளேவரில் இறங்கிடும் இப்போ மீன் எல்லாத்துக்குமே மசாலா தோடையை வச்சுட்டுங்க இதை வந்து வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வெயிலில் கொண்டு போய் ஒரு மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு சைடு பார்த்துமே இன்னொரு அரை மணி நேரம் திருப்பி விட்டு அரை மணி நேரம் காய வைக்கணும் அப்படி வெயில் இல்லாட்டி நம்ம ரூமுக்குள்ளே ஒரு ஒரு மணி நேரம் காய வச்சுக்கலாம் எனக்கு இன்றைக்கி வெயில் அடிக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் நேரம் கொண்டு போய் வெயிலில் வச்சு இந்த மீன் அப்படியே காய வைக்க போகிறேன் இது அப்படியே ஒரு சைடு காஞ்சிட்டே கட்டுங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு வந்து மறுபடியும் இன்னொரு சைடு நான் திருப்பி போட்டு ரெண்டு சைடும் மசாலா நல்லா ட்ரை ஆகிற மாதிரி காய வச்ச
இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் எப்பவுமே இலக்கமாக தான் வைக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து மீன் குழம்பு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இப்போ லைட்டாக குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதை மூடி போட்டு வச்சுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க வச்சு இந்த மிளகோட பச்சை வாசமெல்லாம் போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள மீனை போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பத்து நிமிஷமாக நல்லா குழம்பு கொதிச்சிருச்சு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம உப்பு காரமெல்லாம் செக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீனெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க ஏன்னா மீனை போட்டதுக்கப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் பத்தாமல் இருந்துச்சுன்னா போட்டு கலக்கணும்னா மீனெல்லாம் உடஞ்சி போகும் கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரமாக வச்சுக்கிட்டு மீனெல்லாம் தள்ளி தள்ளி போடுங்க குழம்புக்கு வெறும் தலையுமே வாழ் மட்டும் போட்டு குழம்பு வச்சிங்கனாவே குழம்பு அவ்வளோ டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு நிறைய வச்சுக்கிறேன் உள்ளே போட்ட பீஸ் வந்து நாலு பீஸ் கூட கிடையாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் மீன் வெந்துடும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அடுப்பு ரொம்ப கம்மியாக வச்சுருவானுங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சு தலை தலைன்னு கொதிக்க வச்சிங்கன்னா மீன் நல்லா வெந்து உடஞ்சி போகும் கம்மியாக வச்சிட்டோம்னா மீன் வாட்டு வெந்துட்டுருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நல்லா மீன் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயெல்லாம் தண்ணி எப்படி பிரிஞ்சு வந்துருக்குது பாருங்கள் மீன் போட்டதுக்கு அப்புறமே இப்போ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மீனை எடுத்து காட்டுற பாருங்க மீன் நல்லா வெந்து அப்படியே ஒயிட் கலர் லேயர் லேயராக வந்துருக்குது பாருங்கள் இப்படி இருந்துச்சுன்னா மீன் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் மீன் வேக இருக்குங்க பாருங்கள் சூப்பராக மீன் வெந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் குழம்புல போட்ட மீன் தாங்க ஃப்ரையை விடவே டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் இது ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து இந்த மீனை சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் இந்த மீனோட ஃப்ளேவர்லாம் குழம்புக்குள்ள இறங்கிட்டே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவர் நல்லா வெயிலில் காஞ்சிருச்சு நான் திருப்பியும் வச்சுட்டேன் ரெண்டு சைடுமே மசாலா நல்லா காஞ்சிருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி தோசைக்கல்லில் போட்டுக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் தோசைக்கல்லில் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் தோசைக்கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதில் நம்ம மீன் பீசஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டுக்கலாங்க இந்த சைடில் அடுப்பில் நான் சாப்பாடும் வச்சுட்டேன் இந்த சாப்பாடு விசில் வர்றதுக்குள்ளே நான் நீங்கள் மீனையும் பொறிச்சு எடுத்துட்டோம்னா மத்தியான சாப்பாடு சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிரும் விசில் வந்துருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுங்கிற வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இது நம்ம தோசைகளில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் தெரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு வேக வச்சோம்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து அடுப்பு சுற்றி தெரிக்காது கிச்சன் கொஞ்சம் நீட்டாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்க மூடி திறந்து திறந்து ஃபிஷ்ஷை மடி திருப்பி விட்டு மடி மூடி வச்சு நம்ம வேக வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீட்டாக இருக்கும் கிச்சனு மீனும் சீக்கிரம் வெந்துடும் இது வந்து நம்ம பெரியவங்க சாப்பிட்ற கொஞ்சம் கார உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும்னு நினச்சோம்னா மீனுக்கு மேலே கொஞ்சம் பெப்பரு சால்ட்டும் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேக வச்சா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோ தாங்க சூப்பராக மீன் குழம்பும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நீங்கள் என் கூட வந்து நான் எப்படி மீன் வாங்கணும்னு பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய ஃபிஷ் குழம்பையும் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சமையல்காரர் பொண்ணுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூங்க Oh my god, I'm going to get it. I'm going to get it.